ആരാണ് സന്തോഷം ആഗ്രഹിക്കാത്തത് പക്ഷേ വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വന്നാലേ പുകവലിക്ക് വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും പുകവലി നിങ്ങൾക്ക് ദോഷകരമാണ് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും പുകവലിക്ക് വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും
തള്ളി മുടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ത് കളി കഥ കഥാപ്രസംഗം ചേട്ടൻ വീടുകാരൻ മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ പ്രശസ്ത ഗാഥികൻ വല്ലഭൻ പൊറ്റക്കുഴി കേട്ടു കാണും എന്താ മോത്തൊരു വിഷമം ഓ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല കഥ നടത്തിയ നാട്ടുകാരുതല്ലും നടത്തിയില്ലേ കമ്മറ്റിക്കാരുതല്ലും എന്തായാലും തല്ലുറപ്പ ഇന്ന് ഞാൻ കഥ പറയുന്നത് സർക്കാർ മന്ദിരത്തിലാണ് എവിടെ നിയമസഭയിലാണോ പൂജ പ്രസന്റർ ജയിൽ ക്ഷേത്രത്തിലാണ് <laughs> 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 എനിക്ക് ഒരു മധുരം ഇല്ലതാ വെറുതെ ഒന്നുമില്ല ഏതോ ഒരുത്തൻ ഞങ്ങളുടെ നേതാവിനെ തുണി നോക്കി കാണിച്ചു വിടുവോ ഞങ്ങള് എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ എത്ര കർത്താലും നടത്തണോ അടിയിലൊന്നും കാണത്തില്ല നീ അതാ ഇത്ര കാര്യം ഇതിപ്പോ ഒരു ജില്ല മാത്രമായത് ഭാഗ്യം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടുപോയേ ചെന്നിട്ട് ഒരു വസ്തുവിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്താനുള്ളതാ പത്ത് കാശ് കിട്ടുന്ന കേസാ ആ വിമൽ ഞാനിത് ആലപ്പുഴത്തി ആ ഓക്കെ അത് ഇന്ന് ഇന്ന് തന്നെ ശരിയായി കളയാം ശരി ഓമനേച്ചി ഇതാ ഒരു വണ്ടി വരുന്നുണ്ട് കൈ കാണിച്ച് നോക്കാം നോക്കും മോനെ ും 
നമ്മുടെ പോലീസുകാർ കൊള്ളാം അല്ലേ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായാലും നമ്മുടെ നാട് ഇങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങളങ്ങോട്ടാ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് എന്നെ ചങ്ങനാശ്ശേരി വിട്ടാ മതി അവിടുന്ന് ഞാൻ ബസ്സിൽ പോയിക്കോളാം ചേച്ചി ഞങ്ങളും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക ചേച്ചി ഇരുന്നോ ഞങ്ങൾ ഇറക്കി തരാം അവിടെ എന്താ തിരുവനന്തപുരത്ത് മോനെ കാണാനാ മോനോട് എന്താ പരിപാടി ജോലിയാണോ അതോ ബിസിനസ്സോ അയ്യോ ബുദ്ധിമുട്ടായോ ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ വെറുതെ ഒരു നേരം പോക്കിന് സാരമില്ല എന്റെ മുഞ്ചയില്ല അവനെ കാണാൻ പോകും ഞാൻ ചേച്ചി വിഷമിക്കണ്ട മനസ്സിലെ ഭാരം പങ്കുവെക്കാനായി ഞങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ വണ്ടിക്കകത്ത് ചുമ്മാ ഇരടാ മോൻ കല്യാണം കഴിച്ച പറഞ്ഞ കേക്കില്ല കണ്ണൊന്ന് തുറന്ന് പിടിക്കാമേ തിമിലത്തിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്സാര കാര്യവാ കണ്ണിലൊരു കാർഡ് പോയി വിഷമം എനിക്കറിയാം അപ്പോഴും ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ഈ അമ്മയുടെ ഒരു കാര്യം ഇത്രയും കാഴ്ചയൊക്കെ മതിയിടാ ഇനി ഇപ്പൊ നിന്റെ കൊച്ചിനെ കൂടി ഒന്ന് കാണണം അത്രേ ആഗ്രഹം എനിക്കുള്ളു ഇടയ്ക്ക് 
പെൺപിള്ളേർക്ക് മുടി വേണം ഫാഷനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് സുമി തല കാണിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ ഞാൻ എന്തേലും പറഞ്ഞ അമ്മ ഇമ്മ പോരാണെന്ന് പറയും ഹലോ <laughs> 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 ആ ഞാൻ വന്നേക്കാം ആ ദേണ്ടേ ഇട്ടിച്ചന്റെ അവിടുന്ന് ആണോ എന്നാ ഞാനുണ്ട് ഇതൊക്കെ മാറ്റിച്ച് വേഗം വരും ശരി വേഗം വരെ ഞാനിപ്പോ കരക്കാരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച അച്ഛൻ ചോദിച്ചത് മേരിക്ക് കർത്താവാണോ സായിപ്പാണോ വലുതെന്ന് എന്നെ പിള്ളേര് നാണം കെടുത്താൻ വേണ്ടിയാ ഈ ഫോട്ടോ നിങ്ങളിവിടെ വെച്ചേക്കുന്നേ നോക്കിക്കോ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഇതെടുത്ത് ആറ്റിക്കളയും നിന്റെ തന്റെ കുര്യാപ്പിയുടെ പടം ഇതുപോലെ ഞാൻ വെച്ചേനെ പക്ഷേ അയാൾ എനിക്ക് കയ്യേ വെച്ച് തന്നത് കെട്ടാച്ചരക്കായ ഒതളങ്ങാമേരി എന്ന് നിന്നെയാ ഈ സായിപ്പ് എനിക്ക് എന്ന കാശ നീ തിന്നു മുടിക്കുന്നേ കർത്താവിനെക്കാട്ടിലും വലുതാണോ ഈ തോരി വെളുത്തവൻ അതേടി എന്റെ മിശികാ തമ്പുരാനാ അങ്ങയുടെ നന്മയാഴി ഇതെല്ലാം വന്ന് വന്നിപ്പം മീൻകാരം വരെ ഇന്നോവേല നരേന്ദ്ര എയർപോർട്ടിലേക്കല്ലേ അതെ എടാ മീൻ്റെ ഒളുമ്പ് മാറാൻ വല്ല മണമുള്ളേക്ക് എടുത്തടിക്കേ ഇതാ സൈക്കിളുകാരന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിച്ച് കോറുമ്പലാക്കിയതാണെന്ന് നല്ല തോന്നുന്നേ ഓ നല്ല മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങിച്ചാ മതി എനിക്ക് നക്കാപ്പിച്ച കാശ് വന്നിട്ട് ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് കൊടുക്കത്ത കാശിനല്ല കൊടുക്കുക ഇങ്ങേരിപ്പോഴും <laughs> 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 നിനക്ക് ചൂണ്ട കിട്ടാൻ ജീവിക്കാം ഈ പാവപ്പെട്ട നിവരെ കൊണ്ടൊക്കെയാ ജീവിക്കുന്നത് മോഹൻദാസ് കരഞ്ചന്ദ് ഗാന്ധി അങ്ങേരെ പോലെ തന്നെ സായിപ്പന്മാരെ കണ്ട അലർജിയാ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു സായിപ്പ് വന്നിട്ട് കനാൽ പാലത്തിന്റെ അവിടെ ചായത്തട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഇട്ടിച്ചായന് ലക്ഷങ്ങളല്ലേ കൊടുത്തത് ഇട്ടിച്ചനെ സായിപ്പിനെ മുക്കി കൊന്നേച്ച കാശെടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണോ അതൊക്കെ ചുമ്മാ പറയുന്ന സായിപ്പ് ഇപ്പോഴും അയാൾ വിളിക്കാറുണ്ടല്ലോ അപ്പ വെറുതെ പറയുന്നതായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ നമ്മൾ ഇതിനെ അതൊക്കെ അന്വേഷിക്കുന്നത് നീ വിളമ്പിക്ക് ഒന്ന് വേം വിളമ്പടി എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും 
ജോലി മേടിച്ചതാ ഒന്നല്ലേലും അതിന്റെ അകക്കൊന്ന് കാണേലും ചെയ്യാലോ അത് കൊഴപ്പില്ലടി അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ കൊണ്ടുപോയേക്കാം കളി എവിടുന്ന് പറഞ്ഞു മോനെ മൂന്ന് ദിവസം തവണയും പലിശ അടച്ചില്ലെങ്കിൽ വണ്ടിയും കൊണ്ടു ഓർത്തോ നിങ്ങളോടാ പറയുന്നേ വണ്ടി എടുത്ത് അവരെ കണവണ പറയരുത് കേട്ടോടാ പിന്നെ <laughs> 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 സായിപ്പുമാർക്കും മദാമാർക്കും മലയാളി പെണ്ണുങ്ങള് സെറ്റും മുണ്ടും ഉടുത്ത് നടക്കുന്നതാ ഇഷ്ടം അവരുടെ നാട്ടിലെല്ലാവരും ഇത്തിരി പോരം തുണി ചുറ്റിയല്ലേ നടക്കുന്നേ ആ പിന്നെ നാളെ വരുമ്പോ നല്ല സെറ്റും സാരി കൊടുത്തോണ്ട് വേണം വരാൻ ഒന്നിങ്ങ് മാറി നിന്നേ നടക്കുമ്പോ അത്തെ കുത്തെന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് നടന്നേക്കരുത് നോക്കിക്കോ കാണിച്ചു തരാം ഇങ്ങനെ വേണം നടക്കാൻ മനസ്സിലായോ ചേച്ചി എല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നാ മതി എന്റെ കൊച്ചെ നീ ഇവനെ കൊണ്ട് കഴുത്തിലൊരു താലി കെട്ടിക്കാൻ നോക്ക് ഓ ഈ വലക്ക് താലിയും മാലിയും വാങ്ങി കെട്ടി നടത്തണം എങ്ങനെയാ ഇതിപ്പോ ഇവക്കും എനിക്ക് വരാറില്ല കെട്ടിയാലില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് കഴിഞ്ഞ പോലെ കഴുത്തറവും പലിശയാ നൂറിന് പത്ത് ഒരു മാസത്തെ പലിശ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ഞൂറ് കുറവാണ് പോട്ടെ ആ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങുകടി എന്റെ ചോപ്പ നീയെങ്കിൽ അവനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്ക് പെണ്ണിന്റെ താളത്തിനത്ത് തുള്ളിയാലേ തൊലഞ്ഞു പോകത്തേ ഉള്ളൂ
ಮಾಡಿಡ ಹ್ಮ್ ನೀ ಇಂಗನೆ ಚಿಂತಿಸೊಂಡಿರದ ಕಾಶಿ ಎವಡನೆಂಗಿಲ್ಲ ಒಳಗಿ ಬರು ಆಡು ಮುಕ್ಕಿ ಆನಪಿಂಡ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಕ್ಕೆ ಈ ಕೊಡಂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಆ ಹೌಸ್ ಬೋಟ್ಲಿ ಇರಿಕೊಂಡೋ ಮಾರಿ ಕುಡಿಕೊಂಡ ಕುಪ್ಪಿಡ ವೆಲ 5000 15000 ವರು ಅದು ಕಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳ್ಳರದು ಸುಮೀಡ ಚಲವು ಕೂಡಲ್ಲ ನೀ ಅವಳ ಬರ್ನಿ ಮನಸಲಾಗ ಹಾ ತೊಡಂಗಿ ಅವನ ಬಿಡಿಕಟ್ಟಲ್ಲ ನೀ ಎಂಗನೇಲೂ ನಾಲ್ಕು ಕಾಶ್ ಉಂಟಾಕಿ ತಾಡ ಎವಡನೇಲು ಒಟ್ಟಿಪಲ್ಶಿಕ್ಕ ಕಾಶ್ ಎಡ್ತಿಟ್ ಎಂಗನೆ ಬಿಡಿಸಕನ ಎಂಗನೇಲು ಕಳಿಯಂಡಾ ಡಾ ಕುಟ್ಟನಾಟಗಾರ ಒಂದು ಜೀವಿತ ಉಂಟಲ್ಲೋ ಈ ಬಳ್ಳತಿ ಕೊದು ಬಳ್ಳೋ ಕಲ್ಲೋ ಕೈಟ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಐಟ್ಲ ಜೀವಿತ ಅದು ಮದಿಯಡ ನಮ್ಕ ನಿನಕ್ಕ ಸ್ಥಿರಂ ಮೂನಾರಲೇಕ ಲೋಟ ಚಿಲ್ಲರ ತಡೆಯ ವಳಿ ಉಂಡ ಉಂಡಾ ಪಾರಡ ಕಡಂ ವೀಟಾನು ಕೂಡ ಸಂಪಾದಿಕಾನು ವೇಡಿಯ ಎಂಡ ಮೋನ್ ಜೋಪಿಂಡ ಕೂಡ ಆಲಪ್ಪಡ ಪೋಯದ ಇದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಞಾನು ಕಲ್ಯಾಣ ಕಳಿಕದ ಇವಳು ಮಾರ್ಕ್ ಸಾರಿ ತುಣಿ ಮಾಲ ವಳ ಇಂಗನೆ ಓರೊಂದು ಪರಂಡಿ ಕೂಡಾದೆಯೋ ಡೈಲಿ ಪಾಣಿಕ್ಕು ಹೋಣಂ ಪೋಕಾಣ ಅವನ್ರೆ ಜೀವಿತ ತಗರ್ತದ ಅಂದ ಅವನ ದುಷ್ಟನೆ ಪರಿಚಯಪಟ್ಟು ಅವನ ಅವನ ಎಂಟ ಮೋನೆ ಅದಾರೇ ಜಾ ವೃತ್ತಿ ಇಟ್ಟವನ ನತ್ತ ಅದ ಅವನ ಪೇರ ಎಂತು ಬಿಟ್ಟಿ ಮರೇಂದ್ರ ನಾನೋ ಮೋನ ಪೇರ ಅದೆ ಅರಿಯೋ ಅವನ ಕೂಟಗಾರನ ನಾನೋ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದು ಓಟಂ ಬಿಳಿಸಿದ್ದು ಇದಾ ನಾನು ಬರ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಸ್ಥಿರ ಮೂನಾರನ ಓಟ ಅವಡೆ ಜೋಲಿ ಕಿಟ್ಟಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಾಣಾನ್ ಪಟ್ಟಿ ಸೂಕ್ಷಿ 
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੂਨਰ ਨੇ ਇੰਨੇ ਨਾ ਕੰਡੋਨੇ ਆਵੜੇ ਮੂਨਨ ਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਇਵੜ ਨੋਕੀਲ ਕੋਰੇ ਪ੍ਰਤੀਗਟ ਤੇਲ ਤੋਟੂ ਮੋਰੀ ਮਾਦਰੀ ਮੰਨਿਮ ਕੋੜ ਤੰਡਪੂ ਆਵੜੇ ਕੇ ਪਣੀ ਲਾਤਾ ਮਾਰੇ ਬੋਨ ਸਲਵਾ ਇਵੜ ਕੁੱਟਨਾਟਲੀ ਇੱਟੇ ਜਨ ਰਿਸੋਰਟ ਲੋ ਜੋਲੀ ਲੋ ਨੀ ਇਹ ਨਾਦਰੇ ਮੂਨਾਰੀ ਪੋਨੇ ਪੋਵਾੜੀ ਪੋ ਉਹ ਰੰਡ ਵਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਟ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടാണ് എന്റെ കുഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തിയതെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ല അന്ന് സുമി അവനെ ഒരുപാട് കുറ്റപ്പെടുത്തി ഒരു മുതൽ നഷ്ടപ്പെട്ട ആദ്യം വിവരം അറിയിക്കേണ്ടത് അതിന്റെ ഉടമസ്ഥനെ അല്ലാതെ വീട്ടിൽ പോയിരിക്കില്ല അതവും കൊണ്ടുപോയി വീട്ടിട്ടുണ്ടാവും ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് ഇത് കഞ്ചാവും മയക്കു വരുന്നൊക്കെയല്ലേ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ പാപങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കടത്തുന്നവരെ ആദ്യം പിടിച്ച് ജയിലിൽ അടയ്ക്കേണ്ടത് അത് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ ശരിയാ അവനൊരു ഭയങ്കരനാ ക്രൂരനാ എന്റെ പോം പേടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഓരോരുത്തരും ഓരോന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ നാളും കിട്ടി പോവാം എന്റെ ആഭരണങ്ങൾ പണയം വെച്ചിട്ട് എത്ര നാളായി എടുത്തു തരണം എന്നൊരു ചിന്ത നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ ഈ വീട്ടിൽ എത്ര നാളായി ഇങ്ങനെ കഴിയുക ഓണങ്ങളായ അന്തസ്സായി ജീവിക്കാൻ നോക്കണം ഓരോരുത്തർ അവരുടെ ഭാര്യമാർക്ക് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നെന്നറിയോ ആ റിസോർട്ടിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ടില്ലേ അവരൊക്കെ തമ്മിൽ എന്തൊരു സ്നേഹം മൈ ഡിയർ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന കേട്ട നമുക്കും കുളിരു തോന്നും ഡിയർ എന്നൊന്നും വിളിക്കണ്ട സ്നേഹത്തോടെ എന്നെ എടാന്നൊന്നും വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ 
എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം നീ ചെല്ലേ എടുക്കാനൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വാ വേഗം വാ എവിടെ പോവാ ഒരു ഓട്ടോ ഉണ്ട് ഈ രാത്രി ആ അത്യാവശ്യം നീയേ വാതിലടിച്ച് കിടന്നു അമ്മയോട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഹലോ ശേഷേട്ടാ ആ എങ്ങോട്ടാ മൂന്നാറിനോ നോക്കട്ടെ ഇവിടെ ഒരു ഓട്ടോ മൂന്നാറിന് ഈ വണ്ടി എടുത്ത് കിട്ടും ഇവിടുത്തെ കാര്യം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ആ ഫോണൊന്നും ഓഫ് ചെയ്ത് ആ ശരി അവൻ വരുമ്പോ പറഞ്ഞത് അവൻ എവിടെ പോയി വിളിച്ചാലും ഞങ്ങൾ അവനെ പൊക്കൂന്ന് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ മുതലാ തൊലച്ചത് എനിക്കിട്ട് താങ്ങിട്ട് ഇവിടെ ഒരുത്തനെ നിക്കത്തിലട പൊന്നു മോനെ കളി പഠിച്ചിട്ട് തന്നെ ഈ നത്ത് കോർട്ടിലിറങ്ങിയത് അവനെ കൊണ്ടുവന്ന നീയ നീ തന്നെ അവനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം കേട്ടോടാ Really nice place. <laughs> Come. Sumi, the phone. ഹലോ സുമി ഞാനാ നീ ജോപ്പനെ കണ്ടായിരുന്നോ ആ എന്റെ തൊട്ടടുത്തുണ്ട് എടി ഒന്ന് കൊടുത്തേ ദേ എന്നെ കൊണ്ടൊന്ന് പറയിപ്പിക്കരുത് ജോപ്പിന്റെ കൂടാണോ ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി ഇറങ്ങി പോയതാ ഒന്ന് വിളിച്ചു ഇതുവരെ എന്നിട്ട് അന്വേഷിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരനെ എന്നെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചിന്തയുണ്ടോ നരേന്ദ്രന് സുമി ഞാനൊരു പ്രശ്നത്തിൽ പെട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഇതിനെ എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചേ ജോപ്പിനെ ഞാൻ കെട്ടിയ പോരായിരുന്നു എവിടെയാ നരേന്ദ്രൻ ഇപ്പോ ഹലോ ഹലോ 
ചേട്ടാ എത്രയായി ഡ്രൈവോ ആ സാർ സാറേ ഇത് നല്ല ഷോപ്പാ ഒന്നുകിൽ എന്റെ ചരക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ അതുവരെ ഇത് എന്റെ കയ്യിലിരിക്കട്ടെ സാറേ ഓട്ടം വന്നാ സാറേ കൊറച്ച് സമയം ഒരാഴ്ചക്ക് ഒപ്പിച്ചേരാ എന്നെ വിശ്വസിക്കും വിടാൻ പറ ഒരാഴ്ച കൂടി സമയം തരും ഇപ്പൊ നീ വയ്ക്കോ കേറാം കേറാം ഇങ്ങോട്ട് കേറാൻ
ഒരു ട്രിപ്പിന് അയാൾ എത്ര നിനക്ക് ഓഫർ ചെയ്തിരുന്നത് അയ്യായിരം അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് ഞങ്ങളെ പോലുള്ള ടൂറിസ്റ്റുകളെ നീ കുഴപ്പത്തിലാക്കി കൊണ്ടിരുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ബെനിഫിറ്റ് ഉള്ള എന്തെങ്കിലും നിനക്ക് ചെയ്തുകൂടെ എന്നു വെച്ചാ മെനക്കെട്ട അതിനുള്ള കൂലി കിട്ടണം ഒറ്റയടിക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള പണം നിനക്കൊരാളെ കൊല്ലാൻ പറ്റുമോ കൊല്ലാനോ സാറേ ട്വന്റി ഫൈവ് ലാക്സ് അതായിരിക്കും നിന്റെ പ്രതിഫലം ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷമോ കൊല്ലേണ്ടത് ഇന്നുണ്ടായ ആക്സിഡന്റ് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തായിരുന്നു നീയോളെ സേവ് ചെയ്തു പേടിക്കണ്ട ഇനി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നു എന്റെയും നിന്റെയും പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരേ പരിഹാരം കുട്ടനാട് ഇതിലും എന്തും കൊണ്ടും സേഫ് അവിടെയാ പേടിക്കണ്ടോ നമുക്ക് മാത്രം ഇതറിയാം പോവാം പോകാം നരേന്ദ്ര എല്ലാ പ്രശ്നത്തിനും പരിഹാരം ഉണ്ടാവും കരുതിയാ അവൻ അവരുമായിട്ട് വന്നത് അത് ശരിയല്ലോ നിർത്ത് അവർ പറയട്ടെ അല്ല നിയ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായി വീട്ടിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഭാര്യയുടെ ആഗ്രഹങ്ങളല്ല പക്ഷേ പണത്തിന് വേണ്ടി കൊലപാതകം ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ അറിഞ്ഞു തിരിച്ചു എന്താ ഇത് ആ സ്ത്രീയുടെ ഹൃദയത്തിന് ആഘാതം ഉണ്ടാക്കുന്ന സംസാരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കൂ കഥ തുടരട്ടെ ഒന്ന് പാതക്ക പോട്ടീര് Thank you for bringing me here. Nice place. Really? Hello? How are you? You are Malayali. Are you Malayali? Yeah. Huh? Malayali is not in Mumbai. You are not in Mumbai. You are not in Mumbai. You are not in Mumbai. Come. Come. Oh. 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 ചേട്ടാ താക്കോൽ എടുക്കല്ലേ ചേട്ടാ പാണി കിട്ടിയാലേ നീ പാടിക്കുമല്ലേ ചേട്ടാ കാശ് ഞാൻ കൊണ്ട് നടച്ചോളാം ചേട്ടാ എന്നാടാ നിന്റെ പതിനാറടി നിന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടോ ചേട്ടാ കുറച്ച് ടൈറ്റ് ഉണ്ട് അതാ വൈകുന്നത് പെട്ടെന്ന് മാറ്റി തരാടാ ചേട്ടാ ചേട്ടാ ഞാൻ പറയുന്ന കേട്ടാ ഇനി ഞാൻ വാക്ക് മാറില്ല ഉറപ്പാണാ ഉറപ്പ് ഇനി വാക്ക് മാറിയാൽ ഇല്ല ചേട്ടാ ചോദ്യം പറച്ചിലും കാണത്തില്ല വണ്ടി ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകും കേട്ടടാ
resume. Hi, how are you? Fine, how are you? I am good. Come sit here. <laughs> ah, comfort I am here. ഇവിടെ ഹോം സ്റ്റേക്ക് ഇനി നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട് റിയലി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആംബിയൻസ് ഹേയ് സുമിക്കും നരേന്ദ്രനും കൂടെ സ്വന്തമായ ഒരു റിസർട്ട് തുടങ്ങി കൂടെ അതിനൊക്കെ ഒരുപാട് കാശ് വേണ്ടേ ഞങ്ങൾ പാവപ്പെട്ടവരാ വോർ യു ആർ ടോക്കിംഗ് എവറി സക്സസ് സ്റ്റോറി സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം പോവർട്ടി ഈ റിസോർട്ടിന്റെ ഓണർ ഇട്ടിച്ചൻ ബേസിക്കലി റിച്ച് ആയിരുന്നു അല്ലന്നേ അഞ്ചാറ് വർഷം മുമ്പ് വരെ കനാൽ പാലത്തിന് അവിടെ ചായ തട്ടായിരുന്നു യാ നൗ ഈസ് റിച്ച് Resort, car, everything. Amunvas there in the photo of Sai Pili. Ayala Kasha is all. Ayala is the one who 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 is the one. Why are you going to go to the resort? You can get a good business. That's why I'm going to go to the cash. I'm going to go to the cash. We're partners. How's it? Nalada. Wow. Lovely. Idine thru verum. 8 lakhs. Beautiful. Which one did you like? That or this? This is Idine thru verum. Idu onnara pon 36000 rupees. Beautiful. അത് കണ്ടോ നോക്കുന്നേ എന്നാടി സ്നേഹമുള്ളവർ അങ്ങനെയാ ഇതുവരെ ഓരോരുത്തര് പൊന്നെനിക്ക് മേടിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ടോ ഉള്ളത് വിട്ടുമുടിച്ചു സ്വർണക്കടെ വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങാതെ ഇങ്ങനെ പോന്നേ നീ ചെന്നേ അവരിറങ്ങാറായി ഒരു ചെറിയ മോതിരെങ്കിലും നോക്കിക്കോട്ടെ നോക്കിയോ നോക്കിയോ വാങ്ങാരുന്നാ മതി താങ്ക് യു ചായ എടുക്കണോ വേണ്ട ഒന്ന് ചിരിച്ചാൽ എന്താ എത്ര ആളുകളായിട്ട് എവിടൊക്കെ പോകുന്നതാ അവരൊക്കെ സന്തോഷം കണ്ടിട്ടില്ലേ എനിക്ക് ഞാൻ അവനല്ലേ പറ്റൂ ഇതാ കുഴപ്പം എല്ലാത്തിനും പിടിവാശിയാ ആ നികുതി ചേച്ചി രാഹുൽ സാറിനെ കണ്ടു പഠിക്കും എന്ത് ചെരിയും സംസാരം അവർ തമ്മില് നീ കുളിക്കാൻ എന്തിനു വെള്ളം ചൂടാക്കോ ആറ്റിലെങ്ങാനും പോയി കുളിക്ക എനിക്ക് ഇനി അടുപ്പ് എത്തിച്ചോണ്ടിരിക്കാനൊന്നും വയ്യ ആറ്റിലല്ലാതെ പിന്നെ രാഹുൽ സാർ എന്താ Thank you. Narendra. Ah. Sir. How many people are here, Narendra? I'm going to go to the next one. Approximate 12 meters. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. That's it, sir. I'm going to get the tension. I'm going to get the tension. ഒരു തീരുമാനം എടുത്തത് ഞാനല്ലേ തന്റെ അവസ്ഥ അറിഞ്ഞപ്പോ എന്റെ തീരുമാനം താൻ നടപ്പിലാക്കുവാണെങ്കിൽ തനിക്കതൊരു സഹായമാവും ഞാൻ കരുതി നത്തിന്റെ കാശ് കൊടുക്കണ്ടോ പത്ത് ലക്ഷം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ താൻ എവിടെ നിർത്തി കൊടുക്കാനാ ഏ ആ നശിച്ചവനാണെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ മടിക്കാത്തവനും അല്ലേ വാ ഞങ്ങള് നാളെ ഹൗസ് ബോട്ടിലാണ് സ്റ്റേ നീയോ ഉണ്ടാവണം നാളെ ബോട്ടിന്റെ ഡക്കി നിക്കുമ്പം നിക്കിത വെള്ളത്തി വീണ മനസ്സിലായില്ലേ നീ തള്ളിയിട്ടതാണെന്ന് അറിയുന്നത് നമുക്ക് മാത്രം ഒന്നുമില്ലെന്നേ 
ഞാൻ ഇവന്റെ പഴയ ഒരു അഫയറിനെ പറ്റി ചോദിക്കൂ ഞാൻ ഒരു ജോക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് ചിരിക്കാണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഒന്ന് ചിരിക്കടോ ഓക്കെ മാൻ അപ്പൊ എല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ എങ്ങനെങ്കിലും കാശ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാൻ നോക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ മനസമാധാനത്തോടെ കുടുംബത്തിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നീ അവളുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ല പറ്റി ചിലയിടത്ത് ചാരം ചിലയിടത്ത് പുക എന്താ ആരുമൊന്നും പറയാത്തത് മിണ്ടാതെ സഹിക്കുന്നത് എന്തിനാ പുക സഹിക്കാവുന്നതിനും അപ്പുറമാണിത് പുകയുന്ന സിഗരറ്റും ബീഡിയും കെടുത്താൻ ശ്രമിക്കാം പബ്ലിക് പ്ലേസിൽ പുകവലി നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ലംഘിക്കുന്നതിന് പിഴ നൽകേണ്ടി വരും പുക വലിക്കരുത് വലിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത് പുകവലിക്ക് വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്തായി എന്തുകൊണ്ട് എന്നുകൊണ്ട് പറ്റില്ല സാർ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ചോദിച്ചത് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ബാക്ക് ബോർഡർ ജേണി ഇറ്റ്സ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഓ എനിക്ക് പേടിയാണ് നരൻ പക്ഷെ മരണം കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ജീവിതത്തെക്കാൾ നല്ലത് എത്ര പെട്ടെന്നുള്ള മരണമല്ലേ എല്ലാം എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം രാഹുൽ നന്നായി അഭിനയിക്കുന്നു അപകടത്തിൽ പെട്ട് മരിച്ച് എന്റെ ഡെഡ് ബോഡിയുമായി മുംബൈയിൽ എത്തുന്നവരെ അഭിനയം തുടരും എന്റെ പണം അത് മാത്രമാ രാഹുൽ ആവശ്യം എന്നെ പ്രണയിച്ചതും വിവാഹം കഴിച്ചതും അതിനു വേണ്ടിയാ ഞാൻ എല്ലാം അറിയുമ്പോഴേക്കും ഒരുപാട് വൈകി നരേന്റെ മനസ്സിലിപ്പോ ഞാൻ രാഹുലിനോട് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹം എന്താന്നല്ലേ ഞാനും അഭിനയിക്ക കാരണം രാഹുൽ എന്നെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെന്നറിഞ്ഞ ആ നിമിഷം എന്നെ കൊല്ലും എന്റെ മരണം കൊണ്ട് നരേന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവസാനിക്കുമെങ്കിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് തള്ളിയാൽ ഞാൻ വീഴും ും 
നമുക്ക് ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയാലോ യെസ് വൈ നോട്ട് ദൻ ഗെറ്റ് ഡ്രസ് ഓക്കെ എനിക്കൊരു ഹെഡ് ഏക്ക് ഡ്രിങ്ക് കഴിച്ചോണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു സോ നീ പോയിട്ട് വാ രാഹുൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഏയ് റെഡി ആയതല്ലേ പോയിട്ടു നോ സേഞ്ചി ചില നിക്കിത മാത്രമേ നിന്റെ ഒപ്പം വരുന്നുള്ളൂ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ ചാൻസ് മനസ്സിലായില്ലേ പറ്റിയൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് നീ അവളെ കൊണ്ടുപോകണം ആളൊഴിഞ്ഞൊരു സ്ഥലം അത്തരം സ്ഥലങ്ങൾ എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാലോ എന്താ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് രാഹുലിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ എന്ത് മാർഗമാണുള്ളത് രാഹുൽ സാറിനോട് ഞാൻ സംസാരിക്കാം വേണ്ട നമ്മൾ തമ്മിൽ ഇക്കാര്യം സംസാരിച്ചെന്ന് രാഹുൽ അറിഞ്ഞാൽ നരൻ ഇനിയും അപകടപ്പെടുത്തും അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നരൻ ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ വന്നു പെട്ടു ആ കാരണത്താൽ സുമിയുടെയും നരന്റെയും ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടാകരുത് ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ സുമിക്കുണ്ട് നരേൻ അതെല്ലാം സാധിച്ചു കൊടുക്കണം അവളുടെ സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ വളരെ വലുതാ എനിക്ക് അതൊന്നും സാധിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല കഴിയും ഞാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാം എന്നെ കൊല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ഞാനിത് പറയുന്നത് രാഹുലിൽ നിന്ന് നരൻ എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല എന്നും എനിക്കറിയാം എന്റെ മരണം ഉറപ്പാണ് നര സോറി നരൻ ഞാൻ അറിയാതെ ഐം സോറി എനിക്കിപ്പോ സുമിയോട് അസൂയ തോന്നുക നരേന്റെ ജീവിതത്തിൽ സുമിയുടെ സ്ഥാനം എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലല്ലോ മാഡം എന്തൊക്കെ പറയുന്നത് എന്നെ കൊല്ലാൻ രാഹുലിനോടൊപ്പം നരൻ നിൽക്കുന്നില്ലല്ലോ എനിക്ക് അത് മതി വാ നരൻ പോക
Hello. How is Kutnad? Superb. And you missed a beautiful evening. Oh, great. <laughs> Come, Rahul. I'm going to take care of you. Okay. Sir, you lost a chance. Bastard. Why are you going to take care of me? പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്യണം അങ്ങനാടാ ആണുങ്ങൾ അച്ഛനില്ലാതെ വളർന്നിട്ടും ഞാൻ അവനെ ലാളിച്ച് വഷളാക്കിയിട്ടില്ല ഇങ്ങനൊന്നും അല്ലായിരുന്നു അവൻ കല്യാണത്തിന് മുൻപ് ആണുങ്ങളായ പറ്റാത്ത പണിക്ക് പോരുത് എല്ലാത്തിനും ചാടി പുറപ്പെടും എന്നിട്ട് പണി കിട്ടുമ്പോ കുടുംബം അമ്മ ഭാര്യ തെറ്റിനെ ന്യായീകരിക്കല്ല പക്ഷേ സാഹചര്യങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിയാണല്ലോ മനുഷ്യൻ ചേച്ചി കാര്യം പറഞ്ഞ ചേച്ചി പറ സത്യ എന്തോ ഡാ ഈ പൈസ കൊണ്ട് ബാങ്കിലിട്ട് ഇന്ന് തന്നെ ഇട്ടേക്ക് സാർ ഇപ്പൊ തന്നെ ഇടണം കയ്യിലിരുന്നാലേ പനക്കാരനാ ഞാൻ എനിക്ക് തന്നെ തോന്നിപ്പോ ഓക്കെ സാർ എനിക്ക് കുറച്ച് കാശ് വേണമായിരുന്നു കടവായിട്ട് മതി എന്റെ പൊന്നു നരേന്ദ്ര ഞാൻ ഈ കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കായിരുന്നു നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുറെ കാശ് വാങ്ങിച്ച് ഈ മാസത്തെ ബാങ്കിന്റെ അടവ് കെട്ടാന്ന് കരുതി ഇരിക്കായിരുന്നു അഞ്ചിന്റെ നയാ പൈസ ഇല്ല അല്ലേ അതെ സാർ അങ്ങനെ പറയല്ല ഇട്ടിച്ച അത്രക്ക് അത്യാവശ്യമായതുകൊണ്ടാ നാളെ ആയാലും മതി അത്രക്ക് അത്യാവശ്യമാണോ നാളെ ഓട്ടോ ഉണ്ടാവില്ല ഞാനിടിച്ചല്ലോ എന്റെ വണ്ടിയുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് ചാടിയല്ലേ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റാവുന്ന ഞാൻ ചെയ്തു ഇനി എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറ്റില്ല ഞാന് എവളും എവളുടെ മക്കളും കൂടി അഞ്ച് വയറിന്റെ കിട്ടാൻ പോന്നത് എല്ലാം ഞാൻ കേട്ടു ഏയ് വേണ്ട വേണ്ട കഴിവരുടെ മോനെ നീയോ തരത്തില്ല വേറൊരാൾ തരുന്ന കൂടെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു ഇതാ കൊച്ചെ സ്വാമിയെ ശരണമായി അപ്പോ കൊച്ചിന് നല്ലത് വരും കേട്ടോ വാടി നരേൻ പേടിക്കണ്ട ഇതിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ ഒന്നും ആവശ്യപ്പെടില്ല നരേന്റെ പ്രശ്നം എന്റെയും പ്രശ്നമാണെന്ന് തോന്നി ഒരുപാട് പണം എനിക്കുണ്ട് പക്ഷേ സമാധാനം സ്വസ്ഥത സന്തോഷം ഇതൊന്നും ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല എൻ്റെ പണം കൊണ്ട് നരേന്ദ്രന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ മാഡം അത് നോ നരേൻ എന്നെ മറ്റൊരാളായി കാണരുത് നരേൻ ഇപ്പോ എന്റെ ആരോ ആണെന്നാ എന്റെ തോന്നൽ ഞാൻ അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചോട്ടെ ഇത്രയെങ്കിലും ഒരു ആശ്വാസം നരേന് തന്നൂടെ പറ്റില്ല 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 അതെന്താ അതൊന്നും ശരിയാവില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എന്താ ശരിയാവാത്തെ നിനക്ക് അതൊന്നും ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല ദേ പിന്നെ അവരുമായി ചേർന്നുള്ള ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചും നീ ഇപ്പൊ ചിന്തിക്കണ്ട പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ ആ ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന സ്വാമി നോക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലം തരാം ആ മുന്നാധാരം ബാധ്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സ്കെച്ചും പ്ലാനും പിന്നെ ടാക്സി റെസിപ്റ്റും എല്ലാം കൂടി ഒറ്റ ഫയല അതെ അപ്പൊ ശരി കൊച്ചെന്താ പറഞ്ഞേ റിസോർട്ടിന് പറ്റിയ സ്ഥലം അല്ല നീ എന്നാ ഈ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് തുടങ്ങിയത് വാങ്ങിക്കാനാ ദേവച്ചേ നീ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഓരോന്നും കിടന്ന് പറഞ്ഞാലേ നാട്ടുകാർ വിചാരിക്കുന്ന എനിക്ക് വട്ടാ
ഈ കാര്യം വേറെ ബ്രോക്കർമാരുണ്ടോ നോക്കട്ടെ നില്ല നില്ല പറയട്ടെ നിക്ക് പോട്ടെ നിനക്ക് എവിടുന്ന കാശ് അത് പാർട്ട്ണർഷിപ്പാ റിസോർട്ടിൽ വന്നൊരു ബോംബേക്കാരെ കാശ് മുടക്കാൻ അങ്ങനെ വരട്ടെ ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ പോരായിരുന്നു ഏ ഒന്നാണ്ടൊരു ഒരു ഫ്ലോട്ടായി കിടക്കുന്നത് കണ്ടോ ഞാൻ നിനക്ക് ശരിയാക്കി തരും ആ സുമി ആ ദിസ് ഇസ് आवर റിസോർട്ട്സ് മെയിൻ എൻട്രൻസ് ബാക്കിൽ കോട്ടേजेस സി ഇവിടെയാണ് നരേന്ദ്രേ സുമിടെ വീട് ഡബിൾ സ്റ്റോർ ഡാഗ അല്ലേ എൻ്റെ ചി രണ്ടെന്നല്ല വീട് മതിയോന്ന് മതി ഈ സൈഡിലെ ആറ്റരം പാ ഒരു സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ വേണം ചേച്ചി ഇവിടുത്തെ കാട്ടിലും വലുത് ഐ ടോൾഡ് യു ആർ ഇന്റലിജന്റ് അത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കി എടുക്കണം നരേന്ദ്ര ഇങ്ങ് വന്നേ ഇത് നോക്ക് നമ്മുടെ റിസോർട്ടിന്റെ പ്ലാനാ പാപ്പിച്ചേട്ട് മൂന്ന് സ്ഥലം കാണിച്ചു എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടത് ആ മാളിയക്കലെ തറവാടിന്റെ അപ്പുറത്തെ സ്ഥലവാ അവിടെ ആണെങ്കിൽ നല്ല സീനറിയാ അതൊന്നും ശരിയാവില്ല നരേൻ സുമിടെ ആഗ്രഹല്ലേ നിന്നെ അവിടെ ആ ചേച്ചി അന്വേഷിക്കുന്നത് ഒന്ന് പോയാ അങ്ങോട്ട് അല്ലല്ലോ നരേന്ദ്രൻ ഇങ്ങനെ ചേച്ചി പറ നമുക്കിതെങ്ങനെ തുടങ്ങണം ദാറ്റ്സ് ഓൾ റൈറ്റ് ആ ഓട്ടോക്ക് ഇത്തിരി കുറവ വെച്ചേട്ടാ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു നോപ്പിച്ചു തന്ന ഞാൻ തിരിച്ചു വിളിക്കാം ഓരോരുത്തരുടെ സ്റ്റൈലും പോക്കും കണ്ട കോടീശ്വരനാണെന്ന ഭാവം കയ്യിൽ ഒരു രൂപ പോലുമില്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ല കേട്ടോ അല്ലെങ്കിലും ഒന്നുമില്ലാത്ത ആൾക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിലാണോ നിങ്ങൾ നല്ല വീടും ഭാര്യയ്ക്ക് ഒരുപാട് സ്വർണവും വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് കാറും ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റും ഒക്കെ ഉള്ളതല്ലേ എന്റെ പൊന്ന് സുമി നിനക്കിപ്പോ എന്താ വേണ്ടേ ആ നികുതി പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേക്കണോ എനിക്കൊന്നും വേണ്ട അല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ തന്ന ഒരു ഔദാര്യല്ലേ എന്റെ ജീവിതം അച്ഛൻ അമ്മയില്ലാത്ത എനിക്ക് ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്ത് സൗഭാഗ്യം കിട്ടാനാ സുമി ഞാൻ പറയുന്ന ഒന്നും മനസ്സിലാക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മുടെ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ നികുതി ചേച്ചി തയ്യാറായി അത് വേണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു എന്ത് കണ്ടിട്ടാ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കടവും കടത്തിന്റെ മേലെ കടവും നമ്മുടെ സമ്പാദ്യം ഒരു വീടുണ്ടാക്കണ്ടേ നമുക്ക് കുട്ടികൾ വേണ്ടേ നല്ല സ്കൂളിൽ ചേർത്തവരെ പഠിപ്പിക്കണ്ടേ ഇതൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്കല്ലേ സ്വന്തം കാര്യം മാത്രമല്ലേ ആയിക്കോട്ടെ <laughs> 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 ശരി 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 ആ ആ ഞാൻ എത്താറായി ശരി ഞാൻ വിളിച്ചോളാം ഞാൻ വിളിച്ചോളാം ഓക്കെ ശരി എന്തല്ലേ ഇത് മൊത്തം സീനായി ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നത് ഒരു സിനിമ കഥ പോലുണ്ട് ചിലപ്പോഴൊക്കെ സിനിമാ കഥയേക്കാൾ ഭീകരാണ് ജീവിതം എന്തായാലും എന്റെ മോന് സംഭവിച്ചത് ഇനി ആർക്കും സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ കണ്ടവന്റെ പാത്രം കഴി ഉണ്ടാക്കി തൈ കണ്ടതല്ല അത് നിനക്ക് അറിവ് അതിച്ച് നശിപ്പിക്കാനുള്ളതല്ല നിനക്കെന്നടി പണി ഒരു ഏനക്കേട് ഞാൻ നികുതേശിയുടെ രാഹുൽ സാറിന്റെ കാര്യം ഓർത്തതാ ആ ഇത്ര ഓർക്കാൻ എന്താ ഉള്ളത് അവര് ശരിക്കും ഭാര്യ ഭർത്താവാണോ ദേവണേ ഇവിടെ വരുന്നവരുടെ തരവും ഗുണവും നോക്കലല്ല നിന്റെ ജോലി പാത്രം തുടച്ചു വെച്ചിട്ട് പോവാൻ നോക്കടി
എന്നെ കുറിച്ച് എന്താ സുമിക്ക് അറിയേണ്ടത് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ചേച്ചിക്ക് വിഷമായോ ഇല്ല എന്റെ മനസ്സിലെ പ്രയാസങ്ങൾ ഒരാളോട് പറയാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കായിരുന്നു ഞാൻ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ചേച്ചി മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടി വരും സുമി എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഞാൻ ഒറ്റ മകളേ ഉള്ളൂ അച്ഛന്റെ ബിസിനസ് പാർട്ട്ണറിന്റെ മകനാണ് രാഹുൽ എന്റെയും രാഹുലിന്റെയും വിവാഹം നടക്കണമെന്നത് ഞങ്ങളുടെ പാരന്റ്സിന്റെ തീരുമാനമായിരുന്നു അത് തെറ്റായിരിക്കുമെന്ന് അപ്പൊ തോന്നിയില്ല ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചു കഴിഞ്ഞ് എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഒരു കാർ ആക്സിഡന്റിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു ആകെ തകർന്ന എന്നെ രാഹുലിന്റെ പേരൻസ് ആണ് ആശ്വസിപ്പിച്ചത് നിശ്ചയിച്ച മുഹൂർത്തത്തിൽ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം നടന്നു പക്ഷെ ആദ്യ രാത്രിയിൽ തന്നെ ഞാൻ ആ രഹസ്യം അറിഞ്ഞു എന്റെ അച്ഛനെയും അമ്മയും രാഹുലും പേരൻസും കൂടി ഞാൻ ചേച്ചിയെ കാണാൻ അങ്ങോട്ട് വരാനിരിക്കായിരുന്നു നരേന്ദ്രൻ ചേട്ടനെ ഒരു ചിട്ടി ചേർന്നിരുന്നില്ലേ ഇപ്രാവശ്യം നറുക്ക് വീണിരിക്കുന്ന ചേട്ടനാ ചിട്ടി ചേർന്ന കാര്യമൊന്നും അവൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ സൊസൈറ്റിയിൽ പണയം വെച്ചിരിക്കുന്ന ആധാരം എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാ ചിട്ടി കൂടി എന്നാ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഫോൺ ഓഫാ ഓമന ചേച്ചി വാ നമുക്ക് ആ കാശ് അടച്ചേക്കാം എന്തിനാ വെറുതെ പലിശ കളയുന്നേ ചേച്ചി ആധാർ എടുക്കാനാ ഈ നമ്പറിലുള്ള കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ
ോ <laughs> നത്തുകൊത്തിയ പണി തീരോ നിനക്ക് മനസ്സിലായടാ എന്റെ വീടിന്റെ ആധാരം വീട്ടിലോ സ്ഥലത്തിലോ ഒന്നും എനിക്ക് യാതോ ഒരു താല്പര്യം ഇല്ലെന്ന് നിനക്കറിയാലോ നീ എന്റെ ചരക്കോ അതിന്റെ വിലയായ പത്ത് ലക്ഷമോ കൊണ്ടുവാ ആ നിമിഷ ആധാരം ഞാൻ നന്നെ എന്താ ഉണ്ടായെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ നീ പറയുന്നതൊക്കെ തൊണ്ട തൊടാതെ ഞാൻ അങ്ങ് വിഴുങ്ങണോ ഓ പോയി കാശോ ചരക്കോ കൊണ്ടുവാ നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ല എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും തീർക്കാനുള്ള കാശ് ഒരാളോട് ചോദിച്ചാ തരും നികുതി ചേച്ചി പക്ഷെ അവര് പറയുന്നൊക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ അനുസരിക്കേണ്ടി വരും തീരുമാനം നിങ്ങൾ എടുക്ക എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാവുന്ന നിങ്ങൾക്കല്ലേ ഒന്നുമില്ല ിയാതെ നിറയും വേദനയിൽ എരിയുകയാണെൻ ചേതനയും പിരിയുവാനാണോ നീ മനസ്സിൻ മാളികയിൽ പൊന്മയിൽ പീലിയാൽ കൂടൊരുക്കി വിധിയുടെ കാലടികൾ ിൽ സാന്ത്വനമേകാവിടെ ഹൃദയ വിഷാദരാഗം നോവും നെഞ്ചിൻ സ്വരമാകും നിറയും യാമിനി പറയുവാനറിയാതെ നിറയും വേദനയിൽ സന്ത 
ജയിലിന്നും പെയ്തൊരു മഴ തൻ ഗദ്ഗദമെന്നിൽ നിറയുന്നു പിടയുമെന്റെ കരളിനുള്ളിൽ അമൃതവർഷമേകൂ എരിയുമാരി ജ്വാലയായി ഉരുകിടുന്നു ഹൃദയം നീലനിഷേദിനി പറയുവാനറിയാതെ നിറയും വേദനയിൽ എരിയുകയാണ് നിന്നെ എനിക്ക് ഉടനെ കാണണം സാർ അത് ഞാൻ യു ഹാവ് ടു കോ ഹലോ രാഹുൽ സാർ ഹലോ കൊച്ചേ അവിടെ വന്ന അയ്യോ ആ സ്ഥലത്തിന്റെ കാര്യം എന്താ ഈ അവര് വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ദേ കൊത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ വേറെ ആളുണ്ടേ ഉടനെ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ പാപ്പിച്ചായ ദേ കൊച്ചേ ആ ബോംബെക്കാരെ പിടിച്ചിട് ദേ ലോട്ടറിയാ രക്ഷപ്പെടാം നാളെ അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ആ കൊച്ചിക്കാര് കയറി മുട്ടും പാപ്പിച്ചാൻ എങ്ങനെ രണ്ടു ദിവസം കൂടെ ഒന്ന് പിടിച്ചു നിർത്ത് ഹലോ ആ പാപ്പിയാ ആ ഒരു രണ്ടു ദിവസത്തെ അവധി കൂടി തരണം കേട്ടോ നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ രഹസ്യം മറ്റാരേക്കാളും ഞാൻ നിന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന് ഇതിലും വലിയ തെളിവെന്താ വേണ്ടത് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് പിന്മാറാമെന്ന് നീ കരുതണം നീക്കിതെ നീ കൊന്നില്ലെങ്കിൽ നിന്നെ അവളെ ഞാൻ കൊല്ലും എൻ്റെ ഒരു തീരുമാനവും നടക്കാതെ ഇരുന്നിട്ടില്ല ഞാൻ നടത്തും എന്തുണെങ്കിലും വായിക്കോ സാർ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല അതനുവദിച്ച് തരാൻ മാത്രം അത്ര വിട്ടിയല്ല ഞാൻ നിക്കിതെ നീ തന്നെ കൊല്ലണം അതല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗവും പുറത്തു പോകാൻ നിനക്ക് പറ്റില്ല പ്ലേ അവസാനിക്കുന്നത് നിന്നിലൂടെ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായടാ
ഇടാമി എന്താ കാണിക്കുന്നത് നികുതി ചേച്ചി രാഹുലിനെ രക്ഷിച്ച അവർക്കും നമുക്കും ഒരു ജീവിതം കിട്ടും നികുതി രക്ഷിക്കാൻ വെച്ചാൽ രാഹുലിനെ കൊല്ലുവാന്ന് അതിലും നിനക്ക് പങ്കുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതിയില്ല മുംബൈ അണ്ടർ വേൾഡിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ക്രിമിനൽസ് ആണ് ഇവർ നികുത എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഇവളുടെ യഥാർത്ഥ പേര് പൂർണിമ എന്നാണ് മുംബൈയിൽ ജനിച്ച മലയാളി രാഹുൽ എന്ന പേരിൽ ഇവിടെ തീവൻ ഫോർട്ട് കൊച്ചിക്കാരൻ റോണിയാണ് These two are born criminals. Agarwal and the diamond vyabari a kola padutti. Diamond pangu vekkan surakshidamai iradan dheedi ittiya dhaan kudai. Appa uri bhaariyam parthavu allay? Alla. Ningal dekko munni avar angan abhinai kiyay. Uh, uh, Nyan uri dhusam avar uh, parayindu dhe kheta irinu. Yandu? Oh, Swami itiru nokki otti anna thirin kaan illa. അതുവരെ ഇവിടെ ഉള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ഹസ്ബൻഡും എന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഈ കാര്യം പുറത്തറിയിച്ചില്ല എന്റെ പൊന്ന് സാറേ ഞങ്ങൾ ഗസ്റ്റിന്റെ പേഴ്സണൽ കാര്യത്തിൽ ഒന്നും ഇടപെടാറില്ല അവര് ആലപ്പുഴയിലെ ഒരു ജ്വല്ലറി ഡയമണ്ട് വെക്കാൻ ശ്രമിച്ചു 
നിങ്ങളുടെ ഇരിക്കുന്നത് സർട്ടിഫൈഡ് ഡയമണ്ട് ആണല്ലോ അല്ലേ ആ ഓക്കെ താങ്ക് യു യു ആർ വെൽക്കം ഒരാൾ ഇല്ലാതായാൽ മുഴുവൻ പണവും സ്വന്തമാക്കാമെന്ന് രണ്ടുപേരും കണക്കുകൂട്ടി അതിനുവേണ്ടി പരസ്പരം കൊല്ലാനുള്ള മാർഗവും അന്വേഷിച്ചു അതിനിടയിൽ നിന്നെ അവർക്ക് കിട്ടി അവർ നിന്നെ ഉപയോഗിച്ചു ആദ്യം അവൻ നിന്നെ വാടകൊലയാക്കാൻ നോക്കി അവൾ സെന്റിമെന്റ്സിലൂടെ നിന്നെ വീഴ്ത്തി നീ അപ്പ പെട്ടിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് നാളായി നിന്നെ ഞാൻ സ്കെച്ചിട്ടിട്ട് ഈ സ്ത്രീ കയറിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് നിന്നെ ഞാൻ പൊക്കിയേനെ നിങ്ങളുടെ മകൻ ഉടൻ പുറത്തു വരും ഈ കേസിലെ യഥാർത്ഥ പ്രതി നികിത മൊബൈൽ അറസ്റ്റിലായി അവൾ കുറ്റം മുഴുവൻ സമ്മതിച്ചു ഇത് നരേന്ദ്രന്റെ ജീവിതത്തിലെ പുതിയൊരു അധ്യായം ഒരു പക്ഷേ നരേന്ദ്രൻ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാകും ഇനി മുന്നോട്ട് എന്ത് എങ്ങനെ പ്രത്യാശയുടെ വെളിച്ചം മനസ്സിന്റെ ഒരു കോണിൽ കത്തുമ്പോഴും ഇനി തകർത്ത് പെയ്യാനൊരുങ്ങുന്ന കാർമേഘങ്ങൾക്ക് താഴെ ആശകളും അഭിലാഷങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ട സുമിയെയും അറിഞ്ഞുമറിയാതെയും ഉമ്മറത്തേക്ക് നോക്കി തൻ്റെ വരവിനായി കാത്തിരിക്കുന്ന പാവം അമ്മയെയും എങ്ങനെ ആശ്വസിപ്പിക്കാം സംരക്ഷിക്കാം അതിലും അപ്പുറമൊന്നും അവന് ചിന്തിക്കാനാവില്ല കാരണം അവനൊരു പാവമാണ് പാവം കുട്ടനാട്ടുകാരൻ ഷിപ്പ <laughs> 